ഹായ് ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് നമ്മുടെ കൺസോളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിനെ പറ്റി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ അത് കാണിക്കുക കണ്ടിരിക്കുക അത്യാവശ്യം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അത് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻസേർട്ട് ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ളൊരു പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ലെവൽ ഡിവൈസസ് അതായത് കമ്പ്രസർ ഗേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ ഫ്ലോയിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ളത് അതായത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഒരു ചാനൽ സ്ട്രിപ്പിൽ അതായത് ഒരു മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ചാനൽ സ്ട്രിപ്പിൽ നമുക്കൊരു കമ്പ്രസർ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫിക് ഇ ക്യു ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ചാനലിലെ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ളൊരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ചാനൽ ഫ്ലോയിൻ്റെ അതായത് ആ ചാനൽ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പുറത്തു നിന്ന് ആഡ് ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ അതായത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പുറത്തു നിന്ന് ആഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഡിവൈസിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല പല പല കൺസോളുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മെയിൻ ഔട്ട്പുട്ടിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് പല കൺസോളുകളിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെറിയൊരു ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാട്ടി തരാനായിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫിക് ഇ ക്യോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പ്രസറോ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ കൂടെയുള്ളത് ഒരു യു ഐ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ കൺസോളാണ് അപ്പോൾ യു ഐ സീരീസ് കൺസോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം നോർമലായിട്ടൊരു ഡിജിറ്റൽ കൺസോൾ ഉള്ള പോലെ തന്നെ കമ്പനി ആ ഒരു കൺസോളിലും ഇതേപോലെ ഗേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിക് ഇ ക്യൂ തേർട്ടി വൺ ബാൻഡ് ഗ്രാഫിക് ഇ ക്യൂ എല്ലാം കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കൺസോൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡോളജി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക് ഇ ക്യൂ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പാൻഡേഴ്സ് ഗേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് കാട്ടിത്തരുന്നു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീടിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻസേർട്ടിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേബിളുകൾ നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ ഇൻസേർട്ടിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൈ കേബിളാണ് വൈ കേബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഒരറ്റത്ത് നമ്മുടെ ടി ആർ എസ് അതായത് ടി ആർ എസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എമ്മിൻ്റെ ഫോണോ ജാക്കാണ് മറ്റേ അറ്റത്ത് രണ്ട് ടി എസിൻ്റെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ജാക്കാണ് നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എന്ന് വരിക വെച്ചാൽ ഈ ടിപ്പ് എന്നുണ്ടല്ലോ ടിപ്പ് എന്നാണ് നമ്മുടെ കൺസോളിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽ പുറത്തോട്ട് പോവുക ഈ റിങ്ങിലാണ് റിട്ടേൺ സിഗ്നൽ അതായത് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത സിഗ്നൽ ഈ റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റിലൂടെയാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഈ രണ്ടിനും കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേബിളിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ കേബിളിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടിപ്പ് എന്നുള്ള കണക്ഷൻ നേരെ ഈ ഒരു വൈറ്റ് മാർക്കിംഗ് ഉള്ള അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഉള്ള ഈ ഒരു പിന്നിലോട്ടാണ് വരിക അതായത് ഇതാണ് കൺസോളിൽ നിന്ന് സെൻഡ് പോകുന്നത് അടുത്തത് ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺസോളിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ വരുന്ന ആ ഒരു സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഡയഗ്രാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി കാട്ടിത്തരാം അപ്പോൾ ആ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ കമ്പ്രസറോ ഗേറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു യു ഐ ട്വൻറ്റി ഫോർ കൺസോൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു മിക്സർ നമ്മളോട് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ മിക്സറിന് ഇവിട
സെൻഡ് അതായത് കൺസോളിൽ നിന്ന് സെൻഡ് പോകുന്നത് ഈ ഒരു സിഗ്നലാണ് അപ്പോൾ സെൻഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ചാനലിൽ കൊടുത്തു ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടും ചാനലിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ ചാനലിൽ ഞാൻ സെൻഡ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസോളിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് ഇതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ലൂപ്പുണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ഈ ഒരു കൺസോളിൻ്റെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ഷൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു കൺസോളിൽ നിന്ന് സെൻഡ് നേരെ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ചാനലിലോട്ട് കൊടുത്തു റിട്ടേൺ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഗ്രാഫിക് ഈ ക്യൂണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മിക്സറിൻ്റെ സെൻഡ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഗ്രാഫിക് ഇക്യൂൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലോട്ടും അതേപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ ആ ഗ്രാഫിക് ഇക്യൂൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലുമാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ കണക്ഷൻ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ക്രീനിലാണ് കാണാനുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ യു ഐ ട്വൻറ്റി ഫോർ കൺസോളിൻ്റെ സ്ക്രീനിലോട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാനലിലെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ വോളിയം ലെവൽ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് യു ഐ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഫെയ്ഡർ ഒരു സീറോ ഡി ബിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫെയ്ഡറും നമ്മൾ സീറോ ഡി ബിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇൻബിൽഡായിട്ട് ഇതിനൊരു ഗ്രാഫിക് ഈ ക്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എടുത്ത് വിടാം അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക് ഈ ക്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇൻബിൽഡായിട്ടൊരു ഡി എസ് പി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഡി എസ് പി യൂണിറ്റ് നമുക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് മ്യൂട്ടിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസോൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കണ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോഫോൺ അതായത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒരു മൈക്രോഫോൺ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ ചെറുതായി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സിഗ്നൽ ഫ്ലോ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസോളിലും കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചാനൽ ഫെയ്ഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തല്ലോ ചാനൽ ഫെയ്ഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഫ്ലോ ഈ ഒരു കൺസോളിൻ്റെ ഈ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിച്ച് കാട്ടി തരാം ഹലോ ചെക്ക് വൺ ടു ചെക്ക് 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 വൺ ടു ചെക്ക് വൺ ടു ചെക്ക് 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 വൺ ടു ഹലോ 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 ചെക്ക് വൺ ടു ചെക്ക് 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 ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു സൗണ്ട് നമ്മൾ സീറോ ഡി ബിയിൽ അതായത് സീറോ എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് നമ്മുടെ സൗണ്ട് ഞാൻ ഈ മൈക്രോഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇത് നമ്മളൊരു പി എ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളൊരു സ്പീക്കറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ സ്പീക്കർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബേസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് ബേസ് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ ബേസ് ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായി കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ബേസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സൗണ്ട് നമ്മുടെ സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ടാണ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോഫോണിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ബേസ് എല്ലാം ഏകദേശം കട്ടായി കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഹൈസ് മാത്രമാണ് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൈസ് മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് എൻ്റെ മൈക്രോഫോണിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ച മൈക്രോഫോണിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ജെ ടി എസിൻ്റെ ടു എയ്റ്റി മൈക്രോഫോണിൽ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യാം ഗ്രാഫിക് ഇ ക്യൂ റീസെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു വോളിയം തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഹൈസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഹൈസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സൗണ്ടിൽ ബേസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബേസ് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സൗണ്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക് ഇ ക്യൂ ഇതിൽ ഇതേപോലെ ആക്സസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം
അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കമ്പ്രസേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ സിംഗിൾ ആയിട്ട് അതായത് ഒറ്റ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ കമ്പ്രസേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിക് ഈക്കും ഉള്ള കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഇത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഔട്ട് വന്നു നേരെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്രസറിൽ കയറി കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് അടുത്തൊരു ഗ്രാഫിക് ഈക്കുവിൽ കയറി ഗ്രാഫിക് ഈക്കുവിൻ്റെ ഔട്ട് പുട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇൻസേർട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു ഡെയ്സി ചെയിനിങ് സിസ്റ്റം പോലെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ലൂപ്പ് ചെയ്ത് ലൂപ്പ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കാട്ടിത്തരാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദവും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയൊരു വീഡിയോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായിട്ട് സബ്സ്